江苏常州挖出千年血棺，虽然埋葬地下千年，但仍然色泽如新。不知道的还以为隔壁村刚埋进去的老李头被挖出来似的。血棺保存非常完好，专家肯定棺材里面有价值连城的宝贝。为了保护文物，专家动用了医院的 X 光扫描机，果然发现了一件惊天的宝贝。这有个什么东西？嗯，对对对，哎，这有个什么？金属啊，像金属。金属。当专家忍不住好奇心，悄悄地打开棺材板时，再次发现了大量的瓷器。哎，有瓷器的，有啊，就在那个口那边。啊，有瓷器的。啊<笑>你叫人家不要说话的，你看到了？对对对，有吗？这个簪子吗？这个哦，还有一个帽子，看到吗？这是帽子，戴着。这两件宝贝的出现让专家大笑起来。这一次考古总算没有白忙活一场。那么这具血棺的主人是历史上的那位大神，棺材里的又是什么惊天的宝贝？因为地理位置的原因，自古南方就比北方富有，因此南方或许帝王陵墓并不算多，但有钱人的墓绝对不少。二零一八年十二月十四日，江苏常州市金坛区在进行下水道改造的时候，挖掘机一铲子下去，似乎挖到了不寻常的东西。紧接着，常州市文物局就接到电话，电话。那头声称他们挖到不干净的东西了，文物局还有点纳闷，啥玩意儿不干净了，洗洗去啊！没想到电话那头哆哆嗦嗦的说，有棺材，红色的，有血尸，快叫张起灵狐八一过来。听到这里，文物局的专家算是听明白了，估计这群人是挖到古墓了。随后，文物局火速派出考古人员抵达了现场。专家发现古墓已经被挖掘机掀了天灵盖，符合关于古墓抢救性发掘的要求。众专家互相看了看，那还等啥呢？撸起袖子加油干吧！通过现场古墓的规格来看，大致可以判断出这是一座宋元时期的古墓。在最初发掘的时候，专家并没有觉得这座墓有什么特别的地方，现场一片狼藉，都是被挖掘机挖断的木屑碎片，所以也没抱什么希望能挖到什么宝贝。就算有宝贝，恐怕也早就被杀千刀的盗墓贼先带走了。然而，就当专家将古墓上面的木板一开，冲掉上面的淤泥时，只见一具朱红色的血棺，就这么没有一点点防备的出现在专家面前。这种品相的棺材，甭提是久经沙场的专家了，估计张起灵都没有遇见过。这就让专家们纳闷了：这座墓少说也有几百年了，为什么会保存的如此完好？由于古墓现场条件复杂，纵然专家想立马将棺材打开，但还是耐住性子，决定将棺材带到实验室慢慢研究。很快，棺材被运回到了实验室。专家心想，既然棺材都保保存的如此完整，那么里面的文物肯定还完完整整的。等待专家们的重建。为了搞明白棺材里到底有什么宝贝，专家调来了一台 X 光射线探测仪器。然而，当看了 X 光后，专家们都傻眼了。X 光在这具棺材面前竟然失灵了，屏幕上一片空白。专家们坐不住了，辛辛苦苦运来的棺材，到头来别什么都没有，这就有点得不偿失了。现场一片安静，专家们显得有些不知所措。这时，细心的专家发现棺材底部正在往外面流着液体，或许就是。是这些液体阻挡了 X 光的照射。为了更好的研究，专家去除了保护棺材的保护膜。然而，接下来专家们又遇到了一个难题：没有没有缝吗？啊，是没缝，是没缝，是没缝。不得不赞扬一下古代的匠人精神，红色棺材的盖板和棺身之间竟然没有一丝缝隙。那么该怎么打开棺材呢？殊不知，新招来的实习生提出了一个大胆的猜测：，有没有可能是先都盖好棺，最后再扔笔刷子？哎，就是这样，就是就是这样。如果是这样的话，这会不会是外边扣上的，上面打了两个钉？为了验证实习生猜测的准确性，专家通过金属探测仪来确定棺钉的位置。果然，实习生的猜测是正确的。在确定了棺钉的位置后，接下来就到了开关的紧张时刻。可是，在开关之前，还有一个问题必须处理掉。在之前 X 射线照射过程中，发现棺材里有四分之三全部都是棺液，专家也怕贸然开关伤害到里面的宝贝。眼下最好的办法就是先将棺材里面的液体排出来。然而，这口棺材之所以能保存的如此完好，靠的就是。是这个密封性，要想将棺材里面的液体排出来，势必要在棺材上打一个排水孔。这样一来，是否直接将棺材内的文物破坏掉呢？思来想去之后，专家还是决定在棺材的底部钻一个小孔。过不过这个防线？没过呢，打到。我说要打到这个。打到防线，我去看的。两个人给你看的。看了，看了。这肯定通的。
，棺材底部被打穿后，并没有料想的流出大量积水。在场的女同志拿了根细棍，只是在洞里面插了几下，没想到积水竟直接流了出来。就这样整整排了一天一夜，才将棺材里面的积水全部排出，整整排了一千斤。在对积水进行采样化验后，专家迫不及待地拿出那窥镜，查看棺材里面到底有什么，不料却发现了一个非常神秘的物件。这有个什么东西？嗯，对对对，哎，这有个什么金属啊？像金属，金属。这个金属到底是个什么物件？专家们已经按耐不住，迫切的想要打开这口棺材。先别着急，先别着急。这为什么？开始。江苏常州挖出千年血棺，血棺保存完好，专家肯定里面绝对有价值连城的宝贝。然而，当打开棺椁的那一刻，所有人都觉得有些不真实。哎，有瓷器的，有，啊、就在那个口那边。啊，有瓷器的。啊哈哈哈二零一九年，常州千年血棺开棺工作正式开始，而专家也马上就能见到棺内的庐山真面目。就当专家们磨刀霍霍准备大干一场时，一个新的难题出现在大家面前，那就是怎么在不破坏棺材的情况下，又能保证顺利取出棺内的文物。经过专家们集体商讨，决定放弃从顶部打开棺材的方案，而是直接将棺材的底部和棺身分离，像那个我们开那个蛋糕盒子一样。随后，专拿出。准备好的木屑，顺着棺材的底部敲了进去。然而，所有的木屑都打进去后，棺身和棺底还是紧密的连接在一起，似乎墓主人并不想棺材就这么被打开。不过，这难不住身经百战的专家们，多打几个木屑就是了。终于，在无数个木屑被打进棺材后，棺身和棺底成功的被分开。随后，专家叫来了起重机，将棺身直接吊了起来。然而，棺内的积水虽然被抽了出来，但仍然存在大量淤泥。棺内文物是否会在起吊的过程中，随着淤泥一块？散落下来，专家只能一边开管，一边对棺底进行加固。经过专家数个小时的不懈努力，终于将棺身成功的吊起来，而底部的文物也出现在专家的面前。哎，有瓷器的，有，啊、就在那个口那边。啊，有瓷器的。啊<笑>这个簪子吗？这个哦，还有一个帽子。看到这几个文物的出现，就已经让专家们心里乐开了花，恐怕这次要满载而归了。更何况淤泥下面肯定埋藏着更多的宝贝。专家通过缝隙不断观察关内的景象，看着满满的淤泥，心里别提有多高兴了。数不清的金银财宝，一定就藏着这淤泥里面。而躺在淤泥上面的骸骨，一定就是身份不明的墓主人。这就让专家稍有些不满。红色血棺都保存得如此完好，按理说古尸也应该保存得非常完好，没想到墓主人已经化为了一滩黑水，只留下几块零星的骨头。眼下再多的不甘也是枉然，将棺内的宝贝提取出来才是正事。随后，专家准备将棺底运到了工作台上，进行最终的提取和探究。然而，就在专家运送棺底的时候，还是发生了意想不到的情况。别弯腰，不好站起来。不要弯腰，不要弯腰，往前，往前，往前，不能碰好，可以了，可以了，好，好，好，好，你快点上去，刚刚坐进去，刚坐好。宋元时期的墓主人打死都想不到，数百年以后自己会被现代人的门缝卡住。好在专家们的共同努力，这才顺利的将棺底运到了工作台上。这具被意外挖出的红色血棺 ，X 射线扫描到的神秘金属物件，终于马上就要露出了真面目。墓主人为何会选择红色血棺下葬？他究竟是历史上的哪位大神？二零一九年一月十六日，常州市红色血棺的提取工作正式开始，专家开始对棺内文物进行清理。就在专家清清理掉小块的骸骨后，一枚木簪从淤泥里显露出来。随着木簪一起出现的，还有几枚竹篦和木梳。通过清理，共发现了两把木梳和五把竹篦，其中一把竹篦上还写有裴家造的牌子。与此同时，专家在淤泥里又清理出来六件金银首饰，首饰上还刻有明庆寺东徐一郎的铭文。专家通过对历史文献的查阅，发现这个明庆寺来自于临安，也就是杭州城里的寺庙。这些铭文是宋元时期比较常见的商品书写标志。类似于现代的吊牌一样，随着清理的不断进行，专家在淤泥里还发现了一双筷子。虽然历经千年时间，这双筷子依然保存到了现在。和筷子一同出现的，还有一对茶盏。这茶盏虽然没有直播开展中那样的充满现代美气息，但是着实比直播间里贵多了。尤其是茶盏中还有梅花纹饰。再往下，专家又取出了一部分墓主人的骸骨。通过对骸骨的鉴定，专家初步判断墓主人为女性，死亡年龄在五十一岁到六十岁之间。可是这位。为女性墓主人为何要选用红色棺椁下葬呢？红色嘛，在我们中国就代表一种，嗯，吉祥和这个，还有一些验圣辟邪
这一些象征，就是古人一般在这个，呃，特别是在这个宋元时期，也有在元代的时候特别流行，就是以，呃，就是七色上红，这个是当时的一个社会风尚。清理到这里，专家也明白过来，当初用 X 射线照射到的金属物体，应该就是之前提取出来的金钗。而那两个瓷盏的鉴定结果也送到了专家的手中。这是一件元代时期龙泉窑的瓷器，价值不可估量。因此，墓主人确实是来自于元代，并且经历了宋元交替时期。可是，直到清理到最后，也没有发现可以证明墓主人身份的东西，只能称之为元代老妇人。到此，整个发掘工作彻底结束。你对专家的鹅这次考古有什么看法？欢迎在评论区交流探讨。